好，各位好，我是 Tim， 欢迎收看本期《是飓风》。抠像是特效制作中一种非常普遍的技术，你可以用它做很多怪东西啊，那比如这样啊，或者这样，这都可以。那这是大部分特效的基石，那你也可以通过各种方式来实现抠像。那现在哪怕你用手机 app 都可以花十几秒钟做到人像的智能识别，还有抠取。啊，但是说到底，用手机的抠像难免还是会有瑕疵，比如这个边缘，还有你的头发，都会显得非常粗糙。所以，如果你想要更完美的效果，还是需要专业一些，有一点抠像相关的知识储备。当然，很多朋友可能手头上并没有适合练习抠像的素材，所以我们为你准备了这些我们精心拍摄的内容，你可以直接去免费下载，随意使用，对你技术的提升一定会有帮助。也希望你能赏一个三连。那废话不多说，我们直接开始。好莱坞有很多特效，你看着像是在用 AI， 还有超级软件，还有绿幕来做的抠图，但其实他们很多时候用的是一个叫做 Roto 的抠像技术。那这个技术非常高端啊，每次启动就要限制几个人一天的寿命。我也没说错，这玩意就这么离谱，就堪称世界上最无聊的工作之一。你要做的事就是一帧一帧把人给手动抠出来，因为这种抠像其实就是最精准，人知道他要干什么。这也是为什么，当我看到李安的《双子杀手》的时候，我的第一反应不是李安牛逼，而是抠像的老哥他真的太惨了。别人的电影一秒钟是二十四帧，李安的电影一秒钟一百二十帧，工作量直接翻五倍。而 Adobe 公司和别的软件厂商当然也非常明白这个痛点，所以最新的 AE 还有别的软件也都有了运用神经网络的这种抠像工具。那 AE 里面叫做 Roto 笔刷遮罩工具，使用方法也简单的非常离谱啊，就只要画一下就可以了。你只需要把素材扔进去，点击这个 Roto 笔刷，然后用鼠标左键去选取你想抠的部分，按住 Alt 键再来点击消除多余的部分，然后素材播放起来，笔刷的效果就会自动跟踪你的主体的移动。你可以随时暂停来调整选取的范围 ，A E 也会自动帮你打上对应的关键帧，来确保抠像的效果。那你还可以使用调整边缘遮罩来保留更多的人物头发或者别的细节。那这套方案虽然也会经常需要你去精细的处理，但是相比以前那种用手工钢笔啊这种一帧一帧抠的方法，真的要简单太多了。但是抠图这个事情最重要的其实不是努力，而是分析，然后选择更合适的方案。Roto 可以说是最笨、最靠谱的方法，但你千万不要一看到画面就想着用它。那我举个例子，比如现在我想做这个效果，然后克隆一个我自己，再把自己变成灰，用 Roto 可能会花掉你一个小时来处理这个画面的细节。但是如果你用 AE 里面这个效果，插直遮罩，这就非常的适合。只需要在拍摄的时候，你多拍一条只有背景的空镜，再来拍人物前面的素材，上下轨道叠放一起，这个效果就会检测哪些像素移动了。然后你把它给抠出来，人物就可以来做效果，超级方便。那如果画面里面人和背景的明暗相差特别大，那你可以用到亮度遮罩，把画面里面最亮的部分给抠掉，只要放上去拉一下就可以了。那这些效果其实都非常简单，千万不要害怕，你只需要在 A E 里面玩一玩，很快就能理解它的工作逻辑。那说到这里，肯定就有朋友要在弹幕上面问了啊，那既然我们有这么多工具可以在后期来抠像，那我为什么要拍绿幕？这有什么必要？啊，那答案就是，如果你只是做一点简单的处理，素材也很短，那它确实没有特别大的必要。但是你需求一旦复杂，素材一长，你就会很希望这个抠像是一个一键搞定，并且不吃电脑算力的事。而且可以想想你在做一些大场景的时候，特别是颜色很多很复杂的情况下，刚才上面讲的抠像方式几乎全部都会失效。那抠绿的话就不一样了，你可以一次性把所有的东西全部都给选出来，它的效率非常的高。而抠绿幕本身，它又是一个非常简单的事情，真的很无脑，就是按一下，吸取一个颜色，把这个颜色去掉，就这样，大部分软件都可以做，而且是一键完成的。那我们还是拿 A E 里面自带的免费插件 Keylight 来做一个演示，你只需要把这个效果拖到素材之上，点一下这个吸管，吸取背景的颜色。通常你要记得点取离被摄物体比较近的地方，这样不会导致识别错误。那接着你可以打开显示模式中的 Screen Mat， 对下面边缘参数再来进行微调，然后前景的人也尽量不要有发灰的地方。背景也要足够的黑，然后你可以来回切换正常视角，还有这个辅助工具，确保抠像没有虚掉，得到一个好的绿幕。那你还可以用高级颜色溢出一指这个效果，那说人话就是去掉绿光，把你人脸上被绿幕污染的地方给修复回来。那接下来你就可以把你的成果放到任何场景里面，就这么简单啊！但是这是理想状态，现实中你做过后期你就应该懂了，你拿到手上前期拍来的素材。基本上都会是这种背景皱皱巴巴，全是折痕还有阴影的画面啊！那这个不用紧张，这个问题太好解决了，只需要。这种绿幕确实很大程度会影响整体的效果。那如果你想拯救它的话，也有一点办法。第一步就是给它画一个遮罩，沿着主体的边缘把它给框选出来。
然后重复叠几层线性颜色键，把主体给尽量抠出来，再加入简单阻塞工具，把阻塞遮罩往复制拉。这样的话，遮罩就会跟踪住你的主体，绿幕的褶皱影响也就会被降低到最小。然后这个时候你可以再用 Key Light 看一下对比，整体的效果还是会比直接抠要好上很多的。这是一个小技巧，但是说白了，这一切补救还有瑕疵，其实你在前期完全可以避免掉，而且并不复杂。哪怕你是一个个人 UP 主，我也会建议你多花十五到三十分钟时间把这一切准备好，后期你绝对会感谢你前面花的时间。那我会把绿幕的布置分为四个准备项，用来提醒我自己：第一是确保绿幕平整，通常选用纯棉的绿幕，经过熨烫就不会有明显的褶皱。但如果你条件有限，你可以找这种可折叠的绿幕板，撑开以后放远一点，画面里面也基本就看不到折痕了。但是你一定不要选用这种塑料材质的绿幕，这东西真的不是阳间人用的，不知道是哪个无良厂家开发的，绝对是会影响你的效果的。不要。第二个准备项是距离，如果拍人，我通常建议你把绿幕放在三到五米之外，甚至更远的地方，才能最大程度避免人身上被溅射到绿色。那既然已经把绿幕放远了，想让它看起来更加干净，我们就要讲到至关重要的第三个准备事项。打光，绿幕布光的核心逻辑其实非常简单，你永远是先打亮被摄主体，再去打亮绿幕，很重要。先打亮被摄主体，再打绿幕，不然的话，你在被摄人的光比还有景深都没有确定的情况下，就先把绿幕打亮，然后再来打人，这样前面的光会影响到绿幕的均匀度，绿幕的灯位也会非常容易穿帮，会搞得一团糟。那这里涉及到另外一个重要的知识点，就是绿幕的亮度。很多朋友喜欢在打绿幕的时候把它打得很均匀，那这非常正确。你使用柔光箱或者气球罩这种。工具都可以实现均匀的绿幕，但是问题出在哪里？亮度。我看到很多绿幕最终的效果都是这样的，看着很均匀，但其实这并不正确。过量的绿色很有可能会因为明度值和人的肤色还有服饰近似，产生不良扣响。那如果你拿各大电影的原片来看，你就会发现他们的绿幕是这样的。你可以借助一个很有效的工具来发现他们其中的秘密，那就是这个 Premiere 或者达芬奇里面都有的 RGB Pre 的示波器。它把画面分为红、绿、蓝三个通道。那假如你的绿幕是完美的，那它应该就是这样的一条直线，别的两个通道都没有对应的颜色。那假如你的绿幕坑坑洼洼，这个示波器也会一板一眼的以波浪的形式把这个问题给呈现出来。那像这里这个画面，你可以评定一下，它是不是一个正确曝光的好绿幕？那答案是这个绿幕还是太亮，而且白平衡它不正确，红绿通道都已经飞起来了，抠像效果不会很好。那如果我们把打绿幕的灯给变暗，把这个白平衡给调对，那应该差不多是这样。人的肤色在80左右，而绿幕在5 0到5十这个区间。那现在我们进入 A E， 点一下 Key Light， 你会发现只需要按一下，什么都不用做，你就得到了一个完美的抠像。对强迫症来说，真的。太爽，所以借助这些优秀的示波器，你可以非常精准的曝光绿幕。如果你有条件的话，也可以直接购买专业的相机监视器，他们通常内置了这些功能，就不需要把素材拷到电脑上再来看它对应的曝光。那最后一个，也就是第四个准备事项，就是相机的参数。绿幕最害怕的是虚化，尤其是人的头发，因为光圈开得太大，很容易出现边缘模糊的情况，后期就根本没法来救。所以我们通常要把光圈开得小一点，把画面拍得实一些，像这样。画面就截然不同。那你可以根据情况来选择光圈值，通常我建议至少在 f 4或者更小，呃，到 5.6 甚至 7.1 以及更小都可以。快门也很重要，我建议把速度开到100分之一，甚至200分之一，因为高速快门可以杜绝掉大多数的动态模糊，你抠绿的时候也不会有绿色的残影。当然，你的快门速度加了，光圈变小了，曝光很有可能就会崩掉。那这里就是氪金真的会起到作用的地方。前面的话都是不用怎么花钱就可以做好的，但这里如果你有灯。那你就不用怕，只需要把 ISO 给死死压住，这样画面干干净净，你可以得到一个最好的效果。但如果你的预算不够，你被迫需要增加 ISO， 那后期你需要先做一点降噪，再来抠像，效果也会好一点。那比如我们拍红包大战的时候，因为没有灯光预算 ，ISO 直接推到了 12,800。那其实你会看到，噪点对于抠像的影响已经非常大了。要是当时有时间的话，那我可能会选择借着阴天用自然光来抠像，把 ISO 给降下来，这个效果会比当时要好更多一点。那最后一个会影响抠像的相机参数是色深还有色度采样，也就是相机宣传页经常标注的10比特422或者8比特420。那你可以看一看你的相机支持的最大规格是什么，理论上10比特422的画面抠像效果会比8比特要好不少。那如果你想了解更多色度采样，可以看看我们之前出的这个科普视频。但绿幕总的来说就是一个前期你越用心，后期会越省心的东西。直播抠绿幕的道理本质上也是一样的。我们上一期直播教程讲到过的软件，那个免费的 OBS 软件。
就可以做到直播的口像。你只需要布置好绿幕，然后用一个采集卡把相机的绿幕画面导进 OBS， 然后插入好准备的背景素材。无论是哪个游戏还是别的什么东西都可以放在绿幕的画面之下，然后你右键绿幕画面，选择滤镜，在效果界面添加色度键，动一动这些基本的选项，你就立刻实现了这些大主播才有的抠像直播啊，是不是非常带劲？就这么简单。所以我希望这期视频能够解答你对抠像的大多数疑问。那看再多也不如你自己亲自去试一试。那我相信你认真花上一两天的时间，你就一定能够学会抠像这个重要技能。也许将来就会成为你那个非常重要的创收手段。这好像也不是，也不是祝福你的一个事。那，哎呀，反正是是,是个技能嘛，学会总是好的。那如果喜欢的话，也务必点赞、投币、三连转发，这会给我们做教程有非常大的帮助。那如果你有些其他的想看的技巧，也欢迎在弹幕或者评论里来告诉我们。那么我们下次再见。